ഏതൊരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവരും ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാതെ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കേണ്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് മാർക്കിനെങ്കിലും പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സിലബസ് അറിയുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എസ് ലാണസ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ച ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എം എൻ റോയ് ദ ഇന്ത്യൻ പാട്രിയറ്റ് എന്ന പത്രത്തിലാണ് എം എൻ റോയ് ഈ ആശയം എഴുതിയത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആശയം ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലെ വേവൽ പ്ലാൻ ആണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ പ്ലാൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് മെയ് പതിനാറിനാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയപ്പോൾ വേവൽ പ്രഭു ആയിരുന്നു വൈസ് റോയി ക്യാബിനറ്റ് മിഷനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയച്ചത് ക്ലമന്റ് ആറ്റ്ലി എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിൽ മൂന്ന് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പെത്വിക് ലോറൻസ് സ്റ്റഫോർഡ് ക്രിപ്സ് എ വി അലക്സാണ്ടർ പെത്വിക് ലോറൻസ് ആയിരുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വച്ച് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നു ഒൻപത് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റിയേഴ് പ്രതിനിധികളാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയായിരുന്നു ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ പ്രദേശത്തുൾപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ പിരിഞ്ഞുപോയതോടെ അംഗസംഖ്യ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായി ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് അംഗങ്ങളാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ വനിതകളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളികളുടെ എണ്ണം പതിനേഴ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളി വനിതകൾ മൂന്ന് ആനി മസ്ക്രീൻ അമ്മു സ്വാമിനാഥൻ ദാക്ഷായണി വേലായുധൻ എന്നിവരായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മൂന്ന് മലയാളി വനിതാ സാന്നിധ്യങ്ങൾ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് ആറുപേരും മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒൻപത് പേരും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരാളുമാണ് ഇന്നത്തെ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ മലയാളിയായ ജോൺ മത്തായി പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത് യുണൈറ്റഡ് പ്രോവിൻസിനെയാണ് അങ്ങനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മൂന്ന് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് മലയാളികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നത് പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപാധ്യക്ഷൻ എച്ച് സി മുഖർജി ആയിരുന്നു 
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്നു ബി എൻ റാവു ഭരണഘടനയുടെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഏഴ് അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബി ആർ അംബേദ്കർ കെ എം മുൻഷി മുഹമ്മദ് സാദുള്ള അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ എൻ ഗോപാലസ്വാമി അയ്യങ്കാർ ബി പി കെയ്ത്താൻ ബി എൽ മിത്തർ എന്നിവരായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ കെയ്ത്താനു പകരമായി ടി ടി കൃഷ്ണമാചാരിയും മിത്തറിനു പകരമായി എൻ മാധവറാവുവും പിന്നീട് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗങ്ങളായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെയും അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് അർദ്ധരാത്രി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി മാറി ഒരു നിയമനിർമ്മാണ സഭയെന്ന നിലയ്ക്ക് അസംബ്ലി ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ പതിനേഴിനാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ജി വി മാലങ്കറിനെ സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അവസാനമായി സമ്മേളിച്ചത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ പ്രധാന കമ്മിറ്റികളും ചെയർമാൻമാരും മൌലികാവകാശവും ന്യൂനപക്ഷവും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൌലികാവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി ജെ ബി കൃപലാനി മൈനോറിറ്റി സബ് കമ്മിറ്റി എച്ച് സി മുഖർജി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ബി ആർ അംബേദ്കർ യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഓർഡർ ഓഫ് ബിസിനസ് കെ എം മുൻഷി ഹൌസ് കമ്മിറ്റി പട്ടാബി സീതാരാം അയ്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് ദേശീയ നിയമദിനമായും ദേശീയ ഭരണഘടനാ ദിനമായും ആചരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിനാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് അർദ്ധരാത്രി ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിൽ പാസാക്കിയ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായി ആഘോഷിച്ചു ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം എടുത്തു മൊത്തം പതിനൊന്ന് സെഷനുകളിലായി നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ചത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് അനുച്ഛേദവും എട്ട് പട്ടികയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അനുച്ഛേദവും പന്ത്രണ്ട് പട്ടികയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭാഗവുമാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് ഭരണഘടനയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ബി എൻ റാവു ആണ് ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് നന്ദാലാൽ ബോസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം ബിഹാരി നരേൻ റൈസ്തയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനോടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് വൈസ്രോയിയായിരുന്ന ലോർഡ് വെല്ലിംഗ്ടൺ ആണ് 
ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി ലോർഡ് ലില്ലിത്ഗോ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ച പ്രധാന ആശയങ്ങൾ ഗവർണർ പദവി പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഫെഡറൽ കോടതി എന്നിവയാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും കടമെടുത്തവ ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആമുഖം മൗലികാവകാശങ്ങൾ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുപ്രീം കോടതി സ്വതന്ത്ര നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ ലിഖിത ഭരണഘടന ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും കടമെടുത്തവ ഏക പൗരത്വം നിയമവാഴ്ച പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ക്യാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം റെട്ടുകൾ ദ്വിമണ്ഡല സഭ സി എ ജി സ്പീക്കർ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം രാഷ്ട്രത്തലവന് നാമമാത്രമായ അധികാരം കാനഡയിൽ നിന്ന് കടം കൊണ്ടവ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അവശിഷ്ടാധികാരം അഥവാ റെസിജുവൽ പവേഴ്സ് ഫെഡറൽ സംവിധാനം റഷ്യയിൽ നിന്ന് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മൗലിക കടമകൾ എന്നീ ആശയങ്ങളും ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം റിപ്പബ്ലിക് എന്നീ ആശയങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടു കൺകറണ്ട് ലിസ്റ്റ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം എന്നിവ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചവ പ്രസിഡന്റിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് പ്രസിഡന്റ് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അടിയന്തരാവസ്ഥ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഒരു ആമുഖം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ചത് ബി എൻ റാവു ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് റെസൊല്യൂഷനെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിന്റെ ശില്പി അഥവാ ആർക്കിടെക്ട് ഓഫ് പ്രിയാമ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹോറോസ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജാതകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ എം മുൻഷിയാണ് ആമുഖത്തെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് എൻ എ പൽക്കി വാല കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലെന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് എന്ന് ആമുഖത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർദാസ് ഭാർഗ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നാണ് ആമുഖം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഈസ് എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമാണ് ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് ആമുഖത്തിൽ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെറു ഭരണഘടന അഥവാ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആമുഖത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയായി ആമുഖത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത മൂന്ന് വാക്കുകൾ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതരത്വം അവിഭാജ്യത എന്നിവയാണ് അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി 
ആമുഖം ഭരണഘടനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമല്ല എന്ന് സുപ്രീംകോടതി പ്രസ്താവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ബേരുബാരി കേസിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടന അഥവാ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ആശയം സുപ്രീംകോടതി കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസിലാണ് ഈ കേസിൽ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അടിസ്ഥാന ഘടന നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്താമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു പാർട്ട് വൺ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ടു ഫോർ ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിട്ടറി ആർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഏഴ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് തെലങ്കാന സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പാർലമെന്റിനാണ് അധികാരമുള്ളത് പുതിയ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് പാർലമെന്റിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ മുപ്പത്തിയാറാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻഡ്മെന്റ് ആക്ട് വഴിയായി സിക്കിം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഹിതപരിശോധനയിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് അനുച്ഛേദം മൂന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ തേർഡ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദാറ്റ് പാർലമെന്റ് മേ ഫോം ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ഓർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ നെയിം ആൻഡ് ദ ബൌണ്ടറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ചോളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒഴികെ എല്ലാ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ തയ്യാറായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ നിന്നിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിരുന്നു കാശ്മീർ ജുനഗഡ് ഹൈദരാബാദ് എന്നിവ ഹൈദരാബാദിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യയുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത സൈനിക നടപടിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പോളോ ജനഹിത പരിശോധന വഴി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത നാട്ടുരാജ്യമാണ് ജുനഗഡ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ തലവനായിരുന്ന മലയാളിയാണ് വി പി മേനോൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് പട്ടേലിന്റെ സഹായിയായിരുന്നു വി പി മേനോൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി നിയമിച്ച ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രോവിൻസസ് കമ്മീഷനാണ് എസ് കെ ധർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിസംബറിൽ കോൺഗ്രസ് നിയമിച്ച ഭാഷാ പ്രവിശ്യ കമ്മീഷനാണ് ജെ വി പി കമ്മിറ്റി ജെ വി പി കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ ജവഹർലാ നെഹ്റു വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പട്ടാപി സീതാറാമയ്യ എന്നിവരാണ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്നിനാണ് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആന്ധ്ര സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിനു വേണ്ടി നിരാഹാരമനുഷ്ഠിച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പോ ടി ശ്രീരാമലു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലിയും മറ്റംഗങ്ങൾ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എച്ച് എൻ കുൻസ്രു എന്നിവരും ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നാം തീയതി പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ വന്നു ഭരണഘടനയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് അഞ്ചു മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളുകൾ പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു ഏക പൗരത്വമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യൻ പൌരത്വ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അഞ്ച് രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടിയെടുക്കാം 
by birth by descent by registration by naturalization and by incorporation of territory ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് മൂന്ന് രീതിയിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടാം റിനൻസിയേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഏക പൗരത്വം എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നാണ് ഒരു വിദേശിക്ക് അഞ്ചു മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചതിനു ശേഷം ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് സമ്പാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നഷ്ടമാകും പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന നിയമം പാസാക്കാൻ പാർലമെന്റിനാണ് അധികാരമുള്ളത് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു വിദേശികൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വ നിയമത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വിദേശികൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം നേടാം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മൗലികാവകാശങ്ങൾ കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്ന കാർട്ട ഭരണഘടനയുടെ ആണിക്കല്ല് എന്നിങ്ങനെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ മൗലികാവകാശങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളും എന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ പദം അലങ്കരിച്ചിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് ഏഴ് മൗലികാവകാശങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നിലവിൽ ആറ് മൗലികാവകാശങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളത് മൗലികാവകാശമായിരുന്ന സ്വത്തവകാശം ഇപ്പോൾ ഒരു നിയമ അവകാശമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു സ്വത്തവകാശത്തെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി മൊറാർജി ദേശായി ആണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ് എയിലാണ് ലീഗൽ റൈറ്റായ സ്വത്തവകാശത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മുൻപ് ഭരണഘടനയുടെ മൂന്നാം പാർട്ടിൽ മുപ്പത്തിയൊന്നാം ആർട്ടിക്കിളാണ് ലീഗൽ റൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ലീഗൽ റൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് Right to Equality, Right to Freedom, Right Against Exploitation, Right to Freedom of Religion, Cultural and Educational Rights, Right to Constitutional Remedies, എന്നിവയാണ് ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് മതം വർഗം ജാതി ലിംഗം ജന്മസ്ഥലം എന്നിവയുടെ പേരിൽ ഒരു പൗരനോടും വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിലാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ച് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നു സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർക്ക് അവസര സമത്വം നൽകുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാറാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് തൊട്ടുകൂടായ്മ ഐത്തം എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി കി ജെയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പാസാക്കിയ ഭരണഘടനയിലെ ഏക വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അക്കാദമിക് മിലിറ്ററി ഒഴികെയുള്ള പദവിനാമങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനെട്ട് നിരോധിക്കുന്നു ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ പത്തൊൻപതിലാണ് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ആയുധങ്ങളില്ലാതെ സമാധാനപരമായി സമ്മേളിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനകൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും താമസിക്കുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാന്യമായ ഏതു തൊഴിലും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയാണ് ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പത്രസ്വാതന്ത്ര്യം പരോക്ഷമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് അനുച്ഛേദം പത്തൊൻപത് 
അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ഉടൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ അനുച്ഛേദം പത്തൊൻപതിലെ ആറ് മൗലിക സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി റദ്ദാകുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് അനുസരിച്ച് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾക്കെതിരായി തെളിവ് നൽകുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജീവിക്കുന്നതിനും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുമുള്ള അവകാശം ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരനും ഉറപ്പു നൽകുന്ന അനുച്ഛേദമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പുക വലിക്കുന്നത് കേരള ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചത് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അനുസരിച്ചാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ പോലും റദ്ദു ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എന്നിവയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത അനുച്ഛേദമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാക്കി മാറ്റിയത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴിയാണ് നിയമവിധേയമല്ലാത്ത അറസ്റ്റിനും തടങ്കലിനുമെതിരെ സംരക്ഷണം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് അനുശാസിക്കുന്നു കരുതൽ തടങ്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയെ വിചാരണ കൂടാതെ മൂന്ന് മാസം വരെ തടവിൽ വയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യയിൽ കരുതൽ തടങ്കൽ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റിലായ ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് എ കെ ഗോപാലൻ അടിമത്തം നിരോധിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബാലവേല നിരോധിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിനാല് ലോക ബാലവേല വിരുദ്ധ ദിനം ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മൗലിക അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുപ്പത് എന്നിവയിലെ സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുപത്തിയൊൻപത് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും നടത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പതാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധിക്കുള്ള അവകാശമാണ് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയം ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ചു മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതികളുമാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിട്ട് ഭരണഘടനയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ചാണ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി റിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് അനുസരിച്ചാണ് നിയമവിധേയമല്ലാതെ തടവിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനായി കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്നാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ആദ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് മാഗ്ന കാർട്ടയിലാണ് സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിറവേറ്റാൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ പൊതുസ്ഥാപനത്തെയോ അനുശാസിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന റിട്ടാണ് മൻഡാമസ് നാം കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മൻഡാമസ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഒരു വ്യക്തി അയാൾക്ക് അർഹമല്ലാത്ത ഉദ്യോഗം വഹിക്കുന്നതിനെ 
തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് കോവാറന്റോ കോവാറന്റോ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം എന്ത് അധികാരത്തിൽ എന്നാണ് ഒരു കീഴ്ക്കോടതി അതിന്റെ അധികാര പരിധി ലംഘിക്കുകയോ സ്വാഭാവിക നീതി നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രാഥമികമായി തടയുന്നതിനുള്ള റിട്ടാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ നിയമവിരുദ്ധവും നീതിരഹിതവുമായ വിചാരണ തടയാൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് പ്രൊഹിബിഷൻ റിട്ടാണ് ഒരു കേസ് കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്നും മേൽക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഉത്തരവിടുന്ന റിട്ടാണ് സെർഷ്യോററി നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുകയാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലാണ് സപ്രൂ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ചാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമായത് ബാങ്കിന്റെ സൌകര്യാർത്ഥം മാറാൻ കഴിയുന്ന ചെക്ക് എന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കെ ടി ഷാ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ലിബറൽ എന്നിങ്ങനെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ന്യായവാദത്തിന് അർഹമല്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിയേഴിൽ അനുശാസിക്കുന്നു നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു പൗരന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യജോലിക്ക് തുല്യവേതനം നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ഡി തുല്യനീതിയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിയൊൻപത് എ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പതിലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിനാലിലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗോവ ആറ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സംരക്ഷണവും വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മദ്യനിരോധനം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഗോവധ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഗോവധ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കടമയാണെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് എ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളും ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളും സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീതിന്യായ വിഭാഗത്തെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കണമെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അനുശാസിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തിയൊന്ന് ഭരണഘടനയുടെ പാർട്ട് നാല് എയിലാണ് മൌലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മൌലിക കടമകളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തിയൊന്ന് എ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന സമയത്ത് മൌലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി വഴിയായിട്ടാണ് മൌലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന മൌലിക കടമകൾ കടം കണ്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് സ്വരൺസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മൌലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മൌലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വഴി പത്ത് മൌലിക കടമകളാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മൌലിക കടമകൾ ഭരണഘടനയിലുണ്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ മൌലിക കടമ ഭരണഘടനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തിയാറാം ഭേദഗതി വഴിയാണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളുടെ മൌലിക കടമയായി കൂട്ടിച്ചേർത്തു 
നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മൗലിക കടമകളും കോടതിയിലൂടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പതിനൊന്ന് മൗലിക കടമകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ് ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുകയും അതിന്റെ ആദർശങ്ങളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ദേശീയ പതാകയെയും ദേശീയ ഗാനത്തെയും ആദരിക്കുക രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഉത്തേജനം പകർന്ന ഉന്നത ആദർശങ്ങളെ പിന്തുടരുക മൂന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക നാല് രാജ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിനും രാഷ്ട്ര സേവനത്തിനും തയ്യാറാവുക അഞ്ച് മതം ഭാഷ പ്രദേശം വിഭാഗം എന്നീ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കതീതമായി എല്ലാവർക്കുമിടയിൽ സാഹോദര്യം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക സ്ത്രീകളുടെ മാന്യതയെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക ആറ് ഇന്ത്യയുടെ മഹത്തായ സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തെ ബഹുമാനിക്കുക ഏഴ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ജീവികളോട് അനുകമ്പ പുലർത്തുക എട്ട് ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണവും മാനവികതയും അന്വേഷണാത്മകതയും വികസിപ്പിക്കുക ഒൻപത് പൊതുസ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കുക അക്രമം ഉപേക്ഷിക്കുക പത്ത് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും മികവ് കാട്ടി ഔന്നത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുക പതിനൊന്ന് ആറ് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യം മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് പി എസ് സി പാഠഭാഗങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾക്കായി യെസ് ലേണേഴ്സിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ